വലിയ തുക മുടക്കി ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ വാങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് എന്നാൽ ചെറിയ തുകയിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയാലോ ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു മെഗാ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീറോ പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സോണി സാംസങ് എൽ ജി തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും തവണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം ഈ ഉത്സവകാലം ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസിനോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ ഹൈ റേഞ്ചിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നാട്ടുവിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിർമ്മാണ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പോലോസ് പറഞ്ഞു ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റോഡ് വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറുതോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റോഡ് വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി ഇടുക്കി ജില്ലാ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നേതൃത്വ ശില്പശാലയാണ് ചെറുതോണിയിൽ നടന്നത് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പൗലോസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി നേടിയെടുത്ത ക്ഷേമ പദ്ധതി അത്യന്തം ആപത്കരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് എന്നും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാതെ ദിനംപ്രതി പരിഷ്കരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ക്ഷേമ പദ്ധതിയുടെ തായ്വേ നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർമ്മാണ മേഖല കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നും റോയ് കെ പൗലോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിർമ്മാണ മേഖല തന്നെ ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ നടപടികൾ എല്ലാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളെയും ഒക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മാണ മേഖല തന്നെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഇത്രയും രൂക്ഷമാകാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉസ്മാൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു റോയ് കുര്യൻ പി എം മുഹമ്മദ് ഖനീഫ എ കെ സേവ്യർ ആഗസ്തി അഴകത്ത് പി ഡി ജോസഫ് റജി പനച്ചിക്കൽ കെ എം ജലാലുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതോണി തൊഴിലാളി ക്ഷാമം നേരിട്ടതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ തെങ്ങ് കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് ഇതിനായി തെങ്ങ് കയറ്റ പരിശീലനത്തിലാണ് രാജകുമാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ടെൺകണക്കിന് നാളികേരം മറ്റു ജില്ലയിലേക്കടക്കം കയറ്റി അയച്ചിരുന്ന ഹൈറേഞ്ചിൽ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തെങ്ങ് കയറ്റു തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാതായതോടെ കൃഷി പരിപാലനവും വിളവെടുപ്പും പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇതോടെ കർഷകർ തെങ്ങ് കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറയാം പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന നാളികേരം എടുക്കാനല്ലാതെ കർഷകരാരും തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് പോകാത്ത സാഹചര്യത്തിലെത്തി ഇത്തരത്തിൽ പരിപാലനം നിലച്ചതോടെ മണ്ടരിയും മറ്റ് രോഗബാധയും മൂലം തെങ്ങുകൾ വ്യാപകമായി നശിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നെൽകൃഷി അടക്കം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തെങ്ങ് കയറ്റത്തിൽ പരിശീലനം നേടുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചത് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ മുപ്പത് ആൺകുട്ടികൾക്കും ഇരുപത് പെൺകുട്ടികൾക്കുമാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം കർഷകരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച വീടുകളിലെത്തി തെങ്ങുകൾ ഒരുക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വിളവെടുക്കുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേര കർഷകരുടെ നാടായ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് തെങ്ങ് കയറുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും തെങ്ങിന്റെ എണ്ണവും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വീട്ടിലെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും തെങ്ങേറ്റ പരിശീലനം പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്നത് മുപ്പത് പെൺകുട്ടികളും ഇരുപത് ആൺകുട്ടികൾക്കുമാണ് ഈ അമ്പത് പിള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഈ പരിശീലനം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് അപ്പം തെങ്ങ് കയറ്റ പരിശീലനമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൻപതോളം കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മുപ്പതും പെൺകുട്ടികളും ബാക്കി ആൺകുട്ടികൾക്കുമാണ് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ നിലം ഉഴുതുന്നു മുതൽ ഞാറ നടിയിൽ കൊയ്ത്ത് അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു പിൻ പച്ചക്കറി കൃഷി അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ പേപ്പർ ബാഗ് സോപ്പ് ലോഷൻ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനെല്ലാം പരിശീലനം എൻ എസ് എസിന്റെ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏലപ്പാറ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ കൌൺസിലിംഗ് നടത്തി എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കായാണ് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയത് സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികൾ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും വിധേയരാകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായാണ് കൌൺസിലിംഗ് നടത്തിയത് ഏലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജന ഹക്കിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി കുട്ടികൾക്ക് കൈവരണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നമ്മുടെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളുകളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു വീക്ഷണവും അവർക്ക് തെറ്റെവിടെ ശരിയെവിടെ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു നല്ല അറിവും കൂടി നൽകുന്ന നല്ല ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അധ്യാപികയും കൌൺസിലറുമായ ദിവ്യ കുട്ടികൾക്കായി ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി എ രവിചന്ദ്രൻ എസ് ആർ ജി കൺവീനർ അനിത അൻസിൽ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് റെജീന റാണി തുടങ്ങിയവരും അധ്യാപകരും പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ കട്ടപ്പന ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയുടെ ഭാഗമായി നെരിയമ്പാറ മന്ന മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നാടക ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങൾ നടത്തി നരിയമ്പാറ മന്നം മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് കട്ടപ്പന ഉപജില്ലാതല ശാസ്ത്രമേളയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര നാടകവും ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരവും നടത്തി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ വരച്ചു കാട്ടുന്നവയായിരുന്നു നാടകങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രകൃതി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വരും തലമുറ നേരിടാൻ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായിരുന്നു പ്രധാനമായും ചർച്ചാ വിഷയമായത് ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു നാടകങ്ങൾ നാടകത്തിൽ മന്ന മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന ചക്കുപള്ളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സുൽത്താൻ കട ചിറ്റാംപാറ റോഡിലെ കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റി പ്രദേശവാസികൾ മാതൃകയായി റോഡരികിലെ കാടുകൾ വളർന്ന് ഗതാഗത തടസ്സമായതോടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്തിറങ്ങിയത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ആശ്രയിക്കുന്ന സുൽത്താൻ കട ചിറ്റാമ്പ റോഡിലെ കാടുകളാണ് വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരുന്നത് മഴ പെയ്താൽ റോഡിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നതും പതിവാണ് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്പം മാറി നിൽക്കാൻ പോലും ഈ വഴിയിൽ സ്ഥലമില്ല അധികാരികളോട് പരാതി പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും ഫലം നിരാശയായിരുന്നു ഇതോടെ സുൽത്താൻ കടയിലെ യുവാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു യാത്ര തടസ്സമുണ്ടാക്കിയ കാടുകൾ നീക്കം ചെയ്തു മഴക്കാലത്ത് റോഡിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് നീക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം രണ്ടു വശവും കാട് പിടിച്ച് പിള്ളേർക്ക് പോലും കാൽനടയ്ക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ല ഒരു വാഹനം എതിരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിരവധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പോരാട്ട് ഈ മേളിലാണ് ഈ ചിറ്റാമ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പൊതു ശ്മശാനവും മാന്യ പ്ലാന്റും അറുവശാലയും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടത്തേക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വണ്ടി ദിനം പ്രതി നാലും അഞ്ചും വണ്ടി ഇതിലെ പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കും അവരൊന്നും കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല ഈ കിടക്കുന്ന റോഡിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മൊത്തം ഇവിടെയാണ് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് റോഡിലെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഓടയോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ പൊക്കം കൂട്ടണമെന്നാണ് യുവാക്കളുടെ ആവശ്യം സുൽത്താൻ കാട് നിവാസികളായ മണികണ്ഠൻ കൃഷ്ണൻ സണ്ണി ബിനോയ് സെബിൻ എന്നിവരാണ് കാട് വെട്ടി തെളിക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ഇടുക്കി വിഷൻ അണക്കര പീരിമേട് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹപർശം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അസ്ഥിരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തും ഈ മാസം പതിനാലിന് ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പീരുമീട് സ്നേഹസ്പർശം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം പതിനാലിനാണ് അസ്ഥിരോഗ നിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് പഴയ പാലത്തിന് സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക ക്യാമ്പിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം എ റഷീദ് പറഞ്ഞു പീരുമേട് താലൂക്കിലെ തോട്ടം മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ അത്യസംബന്ധമായ രോഗികൾ വളരെയേറെ ആളുകളുണ്ട് യാതൊരു ചികിത്സാ സംവിധാനമില്ലാത്ത പീരുമേട് താലൂക്കിൽ ഈ ക്യാമ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കും മറ്റ്
ഉപ്പുതറ പാലം ജംഗ്ഷനിലാണ് പുതിയ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുക ദീർഘനാളായി ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഉപ്പുതറയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണം എന്ന പ്രവർത്തകരുടെ സ്വപ്നമാണ് ഇതോടെ യാഥാർത്ഥ്യമായത് ബി ജെ പിയുടെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ പാർട്ടിയുടെ ശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനം മേഖലയിൽ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സി സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സജി സോദര അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കൻ സ്റ്റീഫൻ ഐസക് ജോയി മണ്ണാറകത്ത് ബി എം എസ് നേതാക്കളായ ഭുവനചന്ദ്രൻ പി കെ രാജു ജെയിംസ് തെക്കുമ്പിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കാഞ്ചിയാർ ലോക കാഴ്ച ദിനമായ ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് ബാംഗ്ലൂർ പ്രൊജക്ട് മിഷന്റെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പനയിൽ ബ്ലൈൻഡ് വാക്ക് നടത്തും അന്തത കുറയ്ക്കുക നേതൃദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അന്തത കുറയ്ക്കുക നേത്രദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ പിന്നിലുള്ളത് നേത്രദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഈ മഹത്തായ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു മരണശേഷം ആറു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ കോർണയെടുത്ത് ഐ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതും അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ അന്ധത ഇല്ലാതാക്കാവുന്നതുമാണ് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ നേത്രം ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുക എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും നേത്രദാനത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുക അങ്ങനെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി കട്ടപ്പനയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അന്ധത നിയമാർജനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ബ്ലൈൻ ബാക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അന്ധതയ്ക്ക് അരികെയുള്ള സന്ദേശം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പകർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അന്ധന്മാരുടെ അന്ധന്മാരെ പോലെയാണ് കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടിയ അന്ധന്മാരുടെ കൂടെ അന്ധന്മാരാൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്ധതയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുവഴി നേത്രദാനം എന്നുള്ള മഹാദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതിനുവേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാൻവാസിംഗ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് ലോക കാഴ്ചദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കട്ടപ്പനയിൽ നടത്തുന്ന ബ്ലൈൻഡ് വാക്ക് ഇടുക്കി എസ് പി കെ ബി വേണുഗോപാൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും പുളിയൻമല റോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ വഴി മുനിസിപ്പൽ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബ്ലൈൻഡ് വാക്ക് എത്തിച്ചേരും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജം തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രക്ഷാധികാരി മനോജം തോമസ് ഫാദർ ജോസഫ് മരിതോലിൽ തുടങ്ങിയവരും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നയിക്കുന്ന ജനരക്ഷയാത്രയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം കട്ടപ്പനയിൽ ഫ്ളാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചു യുവമോർച്ച ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നയിക്കുന്ന ജനരക്ഷായാത്രയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് കട്ടപ്പനയിൽ ഫ്ളാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചത് യുവമോർച്ച ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കട്ടപ്പന പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു ഫ്ളാഷ് മോബ് നടത്തിയത് പരിപാടികൾക്ക് യുവമോർച്ച ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിൻസ് ജോൺ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനന്തു മങ്ങാട്ടിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സനിൽ കട്ടപ്പന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ജെ എൻ കെ പി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഫ്ളാഷ് മോബ് വീക്ഷിക്കുവാനായി നിരവധി ആളുകളും പ്രദേശത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് ട്രൈബൽ സ്കൂളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് കാഞ്ചിയാർ സ്വരാജ് ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സേവന ദിനം നടത്തിയത് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന സ്കൂൾ പരിസരങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കാടുകൾ തുടങ്ങിയവ വെട്ടിത്തെളിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ശുചിത്വ കേരള മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം ഇതിന്റെ ഭാഗമായും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ്
ഇതോടു കൂടി നാട്ടുവിശേഷം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം വലിയ തുക മുടക്കി ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ വാങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് എന്നാൽ ചെറിയ തുകയിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയാലോ ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു മെഗാ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീറോ പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സോണി സാംസങ് എൽ ജി തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും തവണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം ഈ ഉത്സവകാലം ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസിനോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ ഹൈ റേഞ്ചിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ്